preparar, a gente tem que se preparar e preparar muito bem para acolher aquele que cuidado, é preciso vigiar, é preciso preparar porque vai chegar uma hora vai chegar um momento em que dois estarão no campo, um será deixado e o outro será duas mulheres estarão ali no moinho uma será deixada e a outra olha aí para o seu lado e pergunta assim você vai ser deixada ou levada criatura? você vai ser deixada ou levado? Você vai ser deixado ou levado? Fala forte. Você vai ser deixado ou levado? Levado para onde? Nem falou para onde é que ia. Você está imaginando que é para lá. Tem gente que está sendo levado para tantos lugares que nem sabe para onde é que está indo. Olha o que diz a palavra. Como aconteceu lá no tempo de Noé. Eles casavam, davam-se em casamento, festejavam. E Noé fazendo a arca, eles passavam e falavam assim, mas é bobo demais. Fazendo um negócio desse tamanho, para que isso? E nem se importava. E Noé estava construindo a arca. Quando Noé termina a arca, o povo só queria festa, só queria farra, só queria viver na esbórnia. O que que acontece? Ele entra na arca e vem o quê? E vem o quê? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, cuidado com os dilúvios da vida, criatura. Eles vêm quando você menos espera. E aí a gente tem que estar tá preparado, preparado para acolher aquilo que é bom e aquilo que vai ser não tão bom na nossa vida. A arca está sendo construída e Deus quer que nós estejamos ali. Por isso que a primeira vela acesa hoje significa vigiai. Porque você não sabe a hora que ele vem. Se você soubesse a hora que o ladrão fosse lá na sua casa, você deixaria a casa para ele arrombar? Ou você protegeria a sua casa? Ou você protegeria a sua casa? É preciso estar vigilante. Você não sabe que horas vai chegar. E quando eu estou em constância, vigilância, eu percebo a graça de Deus. Não é ter medo, povo santo. Não precisa ter medo. Não precisa estar angustiado. É uma espera cheia de alegria. É um vigiar na certeza de que Ele vai trazer para nós aquilo que é o mistério da sua fé. Vigiai, diz a palavra de Deus. Olha bem para mim. Não é vigiar o outro não, viu? Não é vigiar a vida do outro. É vigiar as suas atitudes. Vigiar a sua forma de ser. O advento vai nos levar para a experiência mais linda da nossa fé. E aí São Paulo vai dizer desperta, acorda revestivos do Cristo para poder compreender que ele já está aproximando sabe o que acontece no mundo de hoje? Deus te mostra as coisas e parece que está dormindo criatura Deus te mostra as coisas e parece que você não quer ver Deus vai te revelando e parece que você não quer enxergar a gente enxerga tanta coisa e não consegue ver nada de forma clara porque Deus, Ele não esconde nada, Deus Ele mostra tudo para nós, e aí o advento vai nos levar para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo você que vai vir aqui, durante todo o período do advento, em toda a missa eu vou te relembrar isso, e vou te fazer uma pergunta que ela é crucial olha aí para o lado e pergunta assim, o que, que você quer ganhar de Natal criatura? já que é o primeiro domingo do advento o que, que você quer? ganhar de Natal o que, que você quer ganhar de Natal? já pensou? o que, que você quer ganhar de Natal? já pensou no seu coração? agora olha para o padre o aniversariante é quem? o aniversariante é quem? por que, que você tem que ganhar presente então? agora olha para mim e responde com toda a convicção se você souber o que, que você vai dar para ele no dia de Natal de presente? o que, que você pode dar para ele no dia de Natal? O que, que você vai dar? Eu acho o máximo isso. Meu coração, padre, para de mentir. Você anda dando seu coração para quem não presta? Você anda dando seu coração para quem não vale nada? Você anda dando seu coração para quem vive pisando nele o tempo inteiro? Você anda entregando aquilo que você tem de melhor para quem não vale a pena? Olha o que diz Jesus. A liberdade na luz dele só é alcançada quando eu sei entregar de verdade aquilo que é o essencial 
e aí eu arranco de mim aquilo que está me angustiando, aquilo que está me deixando triste, aquilo que não está me deixando caminhar. Advento é tempo de preparar. Padre, que jeito que a gente prepara? Dá umas dicas para nós. Que jeito que a gente prepara? Olha o que a igreja diz. Para preparar a vinda do Senhor, comece a rezar junto em família. Faça novena de Natal. Faça novena de Natal na sua casa. Para começar bem o advento, monta o presépio lá na sua casa. Monta o presépio. E eu não aguento, porque às vezes eu vou numa casa, gente. O povo monta o presépio. E aí eu chego lá e falo assim, nossa, que lindo. E já colocou o menino no presépio. Espera! Não nasceu? Tem que esperar o dia. É uma pressa louca. Não, porque já fica pronto logo. Tem gente que monta a árvore de Natal no ano, deixa ela lá no canto com um pano em cima, no outro ano só tira e coloca ela lá. É assim ou não é? É ou não é? A gente tem pressa demais, padre. É coisa demais para fazer. Quem tem pressa demais, acaba muitas vezes errando nas suas escolhas. Quem tem muita pressa, acaba atropelando as situações da própria vida, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, tudo no seu momento, e aí a igreja vai dizer, quer preparar bem para o Natal nesse advento? Olha para essa pessoa que está do lado e pergunta assim para ela, faz quanto tempo que você não confessa, criatura? Tem quanto tempo que você não confessa? Tem quanto tempo? Ai Padre do Céu... É hora de dar faxina, criatura. É hora de limpar tudo. É hora de olhar para perceber que o advento nos leva para esse mistério da salvação. Agora segura na mão dessa pessoa. Segura na mão dela. O advento é isso. A gente já começa a escutar os sinais dele, daquele que vem. Aí você pode dizer assim, padre, como é que eu posso perceber esses sinais? Se tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Se tem tanta coisa doendo. Se tem tanta coisa que eu não estou entendendo, se tem tanta coisa que está me machucando, os sinais de Deus são insondáveis. Aquilo que você está enfrentando agora, já está passando, criatura. Já está passando. Porque quando o menino chorar na gruta de Belém, ele vai dizer para você, eu sempre estive aqui do seu lado. Você nunca, nunca esteve e nem vai estar sozinho. Deus já te mandou o sinal, o sinal está aí do seu lado, e Ele vai te mostrar, que só nele, a gente pode caminhar, na graça que vem do Pai, segura bem forte, nessa mão dessa pessoa, e diga assim para ela, você é meu presente já de Natal, criatura, não vem embrulhado num pacote bonito não, mas é meu presente de Natal, Padre, que presente grego é esse? É o que você merece por enquanto, criatura. É o que você merece. Então fala para ela. É a de vento. É a de vento. Ele está vindo. Ele está aproximando. Segura bem forte. E diga assim para ela. Ele está vindo. Ele já está perto. Então diga forte. Do coração agora. Da bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal Fique de pé e diga Tu vem 